U ovom gradu sam proveo mesec dana, snimajući najrazličitija jela iz njihove kuhine. Sve to sam spakovao u serijal klipova koje možete gledati na kanalu. Srbija! Spoj bliskog istoka, Azije i Evrope u jednom. Selamu alaikum! Ljubaznost, ukusna hrana i hiljedu kilometra od nas. Dobrodošli u Istanbul. Evo ga restoran u koji ulazimo i oblog ću nazvati onako kako ga Turci zovu, kumpir. Da, to je naziv za punjeni krompir koji možete naći na dosta mesta u Istanbulu. Nakon što se dobro ispeče, preseku ga na pola i onda dodaju čedar sir, so, puter ili margarina. Bukvalno naprave pire krompir od ovoga. Posle kada to završe, možete da birate salate i prilog koji god želite i koliko god želite. Cena po komadu je 80 lira, jeste malo skuplje, to je 4,5 eura, oko 4,5 eura. Sad ovde je malo skuplje jer smo baš u centru Istanbula, ovo je glavna ulica. Can I get a little bit of this? Great. This one? This? Ne znam koje sam salate stavljao, uzimao sam ono šta mi izgleda lepo, kažem stavim to. Krenuo je kečap da mi stavlja, mislim da bi kečap samo uništio ukus, tako da sam ga zamenio sa nečim ljutim, tražio sam nešto ljuto. Ukus je baš raznolik, ono ima svega, sad zavisi šta uhvatite, tu su razne hladne salate i vruć pire krompir, meni se sviđa ova kombinacija ukusa. Možete da se najdete od ovog jednog. Mislim, bilo bi i glupo da se ne najedete za ove pare. A ocena za obrok, sviđa mi se. Meni se ovo baš sviđa ovaj ukus. Daću devetku ponovu, da. Inače, kumpir je naziv dat krompiru u nekim delovima centralne Anadolije. A 90-ih je u Turskoj postalo rasprostranjeno kao naziv baš ovog jela. Ne zna se gde je pečeni i punjeni krompir nastao, ali varijante i sastojci se razlikuju od države do države. Naprimjer, u bivšoj Jugoslaviji Krompir se kulo u aluminijskoj foliji i posle se punio raznim salatama, a naši ljudi su ga zvali krumpir. S obzirom da sam ga ocenio sa devetkom, da, mislim da treba da probate ovo jelo ako odete u Tursku. Ja volim da probam sve te nove obroke i da malo pročitam o njima, zato sam i napravio ovaj kanal, tako da se vama delim sve iz prvog lica i iz prve ruke. Ovi momci su bili baš ljubazni. To jeste standardno za Tursku, da očekuju vas sa osmehom, nije im problem snimanje, I ovaj Vradonja Iza, on mi je dao Instagram da mu pošaljem klip kad završim i svaki dan pali live i snima kako pravi ovaj krompir. Voli svoj posao, 100%. Ovo ovde je desna strana lokala, tu prodaju kebabe i tu se naručuje ovaj krompir. U stvari tu uzmete, tu je kasa, tu uzmete listić i onda levo podižete naručbu, tako funkcioniš ovo sve. Mislim u ovom lokalu. Ne znam koliko možete da vidite, ali stvarno ima svega što se tiče ovih salata. Jedina mana je cena. Stvarno su nagruvali cenu, a jedete ono običan krompir i povrće što se tiče salata. Ja kada ocenjujem, ja ocenjujem samo ukus. Jer ne mogu da ocenjujem higijenu nekako. Stvarno sam jeo svakakvu street food hranu, vidjet ćete tek o čemu pričam. A što se tiče cene i usluge, to ću vam reći uvijek onako kako je bilo iskustvo. Tako da meni je ovdje ukus pun pogoda. Idemo dalje. Hoću da posjetim još jedan lokal koji prodaje ove krompire, ali ovaj put na jednom lokalnom mestu. U stvari nije skroz lokalno, ali nema toliko turista kao ovde. Ovdje ćemo naručiti isto jedan, pa ćemo da uporedimo. Adresu i prvog i drugog lokala ostavljamo u opisu, tako da ćete imati sve informacije tu. To je to, slične su ove salate, možda je tamo malo veći izbor, ali je zato i veća cena tamo na prvom mestu za euro i pol. Ovaj ovde momak je stvarno ljubazan, mislim svi su ovde, uvek se iznenadim. Njega sam pitao i lokirate snip, kaže naravno nema problema, njemu sam isto ostavio možda oko 2 euro. Pojma nemam šta dodajem, opet gledam po izgledu šta mi djeluje ok, to uzmem. I gledam da bude nešto kao ruska salata, realno. Tu nema greške. 
little bit, just little bit raz. Enough, thank you. Dobrze, enough, enough. Obowiązuję. And look. something chili. Do you have chili? Mata. Mushroom. Mushrooms, yeah. Inače prošao je neki vremenski period, malo duži, dok sam došao na ovo drugo mesto. Evo ga, brat, najjačije. Posle se zahvalio još jednom na 50 lira. Konobari ovde baš plivaju, oni imaju tri stola zauzeta, ne znam, ne snalaze se nešto. Nema ni osmeha, ni izvoli. Ali dobro, ajde da provamo mi ovo. A ovaj krompir, ukus je sličan, ali je mnogo manji od onog prvog, evo uporedite i sami. Ovo sad što gledate je krompir iz prvog lokala, tako da tamo su mnogo veće porcije i mislim da su salate nekako svežije, ukusnije su mi tamo. Ocena na drugom mestu je neka sedmica, šest i po, sedam. Da sumiramo sve utiske, da li treba probati ovaj krompir? Da, i ja preporučujem onaj prvi lokal.